লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান সবার সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে সত্য কথা বলতে হবে সময় মতন সকল কাজ শেষ করতে হবে এই সকল বিষয় হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনের কিছু লিখিত নিয়ম তবে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনার সাথে এমন কিছু বিষয় তুলে ধরতে চাই যা আসলে অলিখিত নিয়ম হিসাবে পরিচিত আশা করছি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে আপনি চিন্তার কিছু খোরাক পাবেন যা আপনাকে জীবনের প্রতিটি ধাপে আরও সফল হতে সাহায্য করবে নাম্বার এক কেউ যদি আপনাকে তার ফোনে কোনো ছবি দেখায় তবে শুধুমাত্র ওই ছবিটি দেখবেন বাম বা ডান দিকে স্ক্রোল করবেন না এতে তাদের গোপনীয়তায় আক্রমণ করা হতে পারে নাম্বার দুই যে কারোর রুমে ঢোকার আগে নক করে ঢুকুন এমনকি বাচ্চাদের রুমেও এতে ওই বাচ্চা অন্য কারোর রুমে ঢোকার আগে নক করেই ঢুকবে নাম্বার তিন পরিচিত কিংবা অপরিচিত যে কেউ যখন আপনার সাথে কথা বলবে তখন আপনার চোখে যদি সানগ্লাস থাকে তবে খুলে কথা বলুন নাম্বার চার কেউ যদি আপনাকে খাওয়ানোর জন্য কোনো রেস্টুরেন্টে আমন্ত্রণ জানায় তবে দামি কোনো খাবারের অর্ডার করবেন না নাম্বার পাঁচ কারো কাছ থেকে ধার করা আনা জিনিস তার চাওয়ার আগে তাকে ফেরত দিন বিশেষ করে টাকা বই জামা কাপড় ইত্যাদি আপনি যদি কারো কাছ থেকে কাপড় ধার করেন তবে ফিরিয়ে দেওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে আয়রন করে ফিরিয়ে দিন নাম্বার ছয় কোনো অনুষ্ঠানে কেউ যদি পারফর্ম করতে না চায় তবে কখনোই জোর করবেন না নাম্বার সাত কাউকে ফোন করার দরকার হলে দুইবারের বেশি একসাথে কল দিবেন না নাম্বার আট বাসে ট্রেনে অফিসে ক্লাসে বা যে কোনো জায়গায় কেউ যদি মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তবে আপনি মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকবেন না নাম্বার নয় রিক্সাওয়ালা সিএনজি ড্রাইভার বা যে কোনো মেহনতি মানুষ আপনার থেকে বয়সে বড় হোক কিংবা ছোট হোক তাদের সাথে তুই এমন কি তুমি বলো কথা বলবেন না তাদের সাথে আপনি করে কথা বলুন কেননা তারা একদিকে শ্রম দিচ্ছে এবং আপনার আমার মতোই তাদের রয়েছে আত্মসম্মানবোধ নাম্বার দশ অন্য বাচ্চাদেরকে কোলে তুলে কখনো চুমু খাবেন না এই বিষয়টা অনেক বাবা মাই সহ্য করতে পারে না নাম্বার এগারো অল্প সময়ের পরিচিত কোনো বাচ্চাদেরকে কখনো চকলেট বা কোনো উপহার দিবেন না এতে অনেকেই আপনার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারে নাম্বার বারো হঠাৎ রাস্তায় পরিচিত কাউকে দেখলে উচ্চস্বরে ডাকবেন না দরকারে তার কাছে গিয়ে কথা বলবেন নাম্বার তেরো এটিএম বুথের মধ্যে আপনার কোনো বন্ধু বা অন্য কোনো মানুষের সাথে একসাথে ঢুকবেন না কারণ আপনি কখনোই জানেন না কার মনে কি রয়েছে নাম্বার চোদ্দ কোনো একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আগের দিন চুল কাটাবেন না এতে আপনাকে দেখতে সুন্দর নাও লাগতে পারে বিশেষ অনুষ্ঠানের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে চুল কাটা উচিত নাম্বার পনেরো বেকার বন্ধুদের সাথে আপনার ইনকামের কথা শেয়ার করবেন না কারণ এতে তারা মনে মনে কষ্ট পেতে পারে নাম্বার ষোলো যখন কেউ আপনার পুরো নাম ধরে কথা বলবে বা ডাকবে তখন সেই বিষয়টা খুবই গুরুত্ব বহন করে নাম্বার সতেরো টাকা পয়সা নিয়ে অন্য কারো দেওয়া উপদেশ শতভাগ মেনে চলবেন না হয়তো এটি তার জন্য ভালো ছিল আপনার জন্য ভালো নাও হতে পারে যত সম্ভব তত বেশি উপদেশ সংগ্রহ করুন এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে কাজ করুন নাম্বার আঠেরো কারোর সাথে কথা বলার সময় নিচের দিকে কিংবা উপরের দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন না যতটা সম্ভব চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করুন নাম্বার উনিশ দরজায় দাঁড়িয়ে কারোর সাথে আলাপ দীর্ঘ করবেন না দরকার হলে ঘরে বসে কথা বলুন না হয় বাইরে গিয়ে কথা বলুন নাম্বার বিশ কেউ যদি বলে তার ডাক্তারের কাছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে তাহলে আপনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করবেন না বলার মতন হলে সে নিজেই বলবে নাম্বার একুশ কারো একটি সুন্দর শার্ট প্যান্ট কিংবা মোবাইল দেখে যদি জিজ্ঞাসা করেন এর দাম কত এর উত্তরে সে যদি বলে উপহার পেয়েছি তবে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না বিস্তারিত বলার থাকলে সে নিজের থেকেই বলবে নাম্বার বাইশ কারো বাসায় বেড়াতে যেতে চাইলে আগে ফোন করে জানিয়ে যান সারপ্রাইজ দিতে চাইলেও আগে ফোন করে তার বর্তমান কি অবস্থা তা জেনে নিন এবং খালি হাতে না গিয়ে কিছু একটা কিনে নিয়ে যান নাম্বার তেইশ কারো সামনে হোক কিংবা একাকি অবস্থায় থাকুন না কেন হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখুন নাম্বার চব্বিশ কারো দুর্বলতা দেখে হাসবেন না কেননা আপনিও সব বিষয় পারদর্শী নন নাম্বার পঁচিশ যে কোনো দোকানে গিয়ে একদম মাঝখানে দাঁড়াবেন না একটি পাশ করে দাঁড়ান এতে অন্য কেউ সহজে আসতে ও যেতে পারবে নাম্বার ছাব্বিশ কারো অনুমতি না নিয়ে কারো কম্পিউটারে কোনো ফাইল কপি করতে যাবেন না নাম্বার সাতাশ নতুন বন্ধুদের সাথে ঘুরতে গিয়ে পুরাতন বন্ধুদের মিস করছেন এই কথা বলবেন না আবার একইভাবে পুরাতন বন্ধুদের সাথে ঘুরতে গিয়ে নতুন বন্ধুদের মিস করছেন এই কথাও বলবেন না এতে উপস্থিত থাকা বন্ধুদের মধ্যে অবমূল্যায়ন করা হয় নাম্বার আঠাশ কাউকে যদি কোনো কিছুর পাসওয়ার্ড লিখতে দেখেন তবে সাথে সাথে আপনার চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে ফেলুন উনত্রিশ 
আপনাকে জিজ্ঞাসা করা না পর্যন্ত আপনার ধর্মীয় অনুভূতি রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মতামত বলতে যাবেন না তিরিশ বাকিতে পণ্য কেনা এড়িয়ে যান বাকিতে পণ্য কিনলে অতিরিক্ত জিনিস কেনা হয় বেশি যা আপনার আর্থিক স্বাধীনতার পক্ষে বড় বাধা নাম্বার একত্রিশ আপনার শত্রুদের সামনে কখনোই আপনার রাগ কিংবা অভিমান দেখাবেন না কেননা এটাই তারা পছন্দ করে নাম্বার বত্রিশ ফোনে কথা বলার সময় যতটা সম্ভব আসতে কথা বলুন কেননা আপনি অবশ্যই আপনার নিজস্ব কথা অন্যকে শোনাতে চাইবেন না এবং অন্যভাবে আপনি অন্যদেরকে বিরক্তও করতে যাবেন না নাম্বার বত্রিশ কারোর সাথে হাঁটার সময় তার সাথে তাল মিটিয়ে হাঁটার চেষ্টা করুন একটু সামনে বা একটু পিছনে হাঁটবেন না তাছাড়া হাঁটার সময় পায়ের গোড়ালি আগে ফেলুন এতে শব্দ কম হবে নাম্বার তেত্রিশ বাস ট্রেন লিফটে আগে নামতে দিন পরে উঠুন নাম্বার চৌত্রিশ কেউ কানে হেডফোন লাগিয়ে বসে থাকলে তার সাথে কথা বলতে যাবেন না হেডফোন লাগিয়ে বসে থাকা মানে হচ্ছে সে চাচ্ছে না অন্য কেউ তার সাথে কথা বলুক নাম্বার পঁয়ত্রিশ পাবলিক প্লেসে শরীরের যে কোনো অঙ্গ চুলকানো এবং যেখানে সেখানে কফ ও থুতু ফেলা থেকে বিরত থাকুন নাম্বার ৬৩ লম্বা জার্নি শুরু করার আগে গোসল করে নিন এতে আপনার শরীর ও মন ভালো থাকবে নাম্বার সাতত্রিশ খাবার হোটেলে কর্মরত ছোট বাচ্চাটিকে এই পিচ্ছি বলে ডাকবেন না এবং আপনার থেকে পয়সা ছোট হলেও অন্যকে তুই বলেও ডাকবেন না নাম্বার আটত্রিশ এক দোকানদারের সাথে অন্য দোকানদারের সুনাম বা দুর্নাম করবেন না নাম্বার উনচল্লিশ আপনার যা আছে তাই নিয়ে সুক্রিয়া করুন এবং যা পেতে চান তার জন্য পরিশ্রম করুন নাম্বার চল্লিশ ভালো জিনিসকে সবসময় উৎসাহ দিন এবং খারাপ বিষয় সবসময় ঢেকে রাখুন এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভিডিওটি সম্পর্কে আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে তুলে ধরার আহ্বান জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য শেয়ার বাজার সহ টাকা পয়সা রিলেটেড ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এছাড়া আপনি যদি ব্যবসা ধারণা ব্যবসা পরামর্শ ও সফল পেশা নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের ওয়েবসাইট বাংলা প্রিমিয়ার ডট কম ভিজিট কেমন্ত্রণ দিয়ে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি